नमस्कार असलाकुम आदाब मैं हूं यूसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर ये पहली मुलाकात होगी राहुल जी की मीडिया से और भी मुलाकात होंगे जिनको मौका नहीं मिलेगा आज सवाल उठाने का उनके लिए और भी दस बारह मौके होंगे मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पच्चीस मिनट तक चलेगी क्योंकि हमें यहाँ से निकलना है और आप देख रहे हैं भारतीय राजनीति के माफी यहाँ भी मौसम बदलाव बहुत शीघ्र ही हो रहा है और वो मौसम बदलाव शीघ्र ही होने वाला है पहले राहुल जी आपको कुछ चार पांच मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे उसके बाद आप सवाल करेंगे पहला सवाल मैं नागालैंड के पत्रकार से लूंगा उसके बाद में जो और पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं उनसे भी सवाल लू राहुल जी थैंक यू नमस्कार आपके ही माइक है <laughs> मेरे तो माइक नहीं है आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत पिछले माइक पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इंपैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए और काफी सजेशन आए तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए यह यात्रा न्याय यात्रा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय का है मुद्दे उठाने का है मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो अग्रीमेंट था तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी एक इशू है मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता टाइम नहीं था तो ये हाइब्रिड यात्रा है मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें आपके अब सवाल हो या अंग्रेजी में बोल दू should i say it please last year we did a bharat jodo yatra from kanyakumari to kashmir which was a very impactful successful yatra it helped bring the people of india together and it transformed the political narrative and placed a alternative narrative to the divisive narrative of the bjp we decided to do a similar yatra from east to west we decided to start in manipur because of the tragedy that has taken place there the loss of life loss of property violence and of course the fact that the prime minister has not even cared to visit the state which i think is uh, a sad and shameful affair and we are going to go all the way to maharashtra i would have liked it to be a पैदल यात्रा वॉकिंग यात्रा बट टाइम कंस्ट्रेंट्स आर देयर सो वी हैव डिसाइडेड टू मेक इट अ हाइब्रिड यात्रा इट विल बी आवर अटेम्प्ट टू वॉक एज मच एज पॉसिबल देयर आर सम प्लेसेस वेयर वॉकिंग इज डिफिकल्ट देयर आर अदर इश्यूज बट द आईडिया बिहाइंड द न्याय यात्रा इज टू फाइट फॉर जस्टिस टू रेज द इशू ऑफ जस्टिस सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड ईच स्टेट हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स टू रेज स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज 
Nagaland itself had been given a commitment by the Prime Minister nine years ago, which has been broken, which has not been completed. And that is something that many people in Nagaland have told us, mentioned to us, that look, uh, the Prime Minister had committed certain things to us and nothing has been done. So that is the idea. Now, I'm happy to take your question, starting with the Nagaland person from Nagaland. Hi, hi, sir. Welcome to Nagaland. Thank you. So my question is also with, with regards to the Indo Naga political issue. You are well aware it's been more than 25 years the uh, the issues has been pending. So according to you, why do you feel is the central government neglecting to give a uh, required solution to the Nagas? And if the Congress and the India bloc comes back, comes to power in the upcoming election, will you give an assurance that the solution would be achieved for the Nagas? I've been speaking to quite a few Naga leaders and they are absolutely perplexed as to why no progress has been made. Frankly, we are not even clear about what the Prime Minister envisioned in terms of a solution. Nobody, I mean, it's a very, it's a superficial document that says, yes, we are going to work uh, towards peace. and joint sovereignty, but it's not clear what exactly they mean. Uh, and a lot of the Naga organizations here simply don't understand what the Prime Minister was trying to do and what the way forward is. Uh, clearly, there is a problem that needs resolution. Uh, and clearly, that is a problem that will require conversation, listening to each other and working in implementing a solution. And that is lacking as far as the Prime Minister is concerned. You know, uh, I, why the Prime Minister has not acted? Uh, I am frankly the wrong person to ask that question to because uh, I don't know his mind, I don't know his approach. But I do get the sense that the Prime Minister promises things without thinking them through. Uh, he promised, made many promises, uh, you know, to the youth of India. He made promises about education, employment, and I think he just made them. And I get the sense that uh, people are disturbed that uh, the Prime Minister's credibility is on the line and nothing has happened for nine years. We, of course, are committed to a, a solution to the problem over here. Yeah, I see. The Congress has said that this is not an electoral yeah. Uh, before coming here, you had attended a number of uh, Lok Sabha elections preparatory meetings. How do you see the Congress placed uh, in taking on the BJP electorally in 2024? Thank you. I see, I see the India Alliance placed very well in taking on the BJP in 2024. Uh, the Yatra is a ideological Yatra. It is designed to place certain issues on the table and frankly to place squarely on the table the issue of huge amount of injustice that is taking place in this country uh, there is an election campaign we will fight that election campaign there is a there will be an election process we will take part in that process but the yatra is to place certain ideas on the table firmly in front of the people of india and these are ideological ideas it's a alternative vision to what the BJP says, the divisive vision of the BJP. So, the Bharat Jodo Nyay Yatra is the Vichar Dhara ki Yatra. Hai. India Alliance will fight, will fight, will fight, will fight, will fight, will fight. This Yatra ka Laksh जो न्याय का सवाल है उसको जनता के सामने रखने का है सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं कास्ट सेंसस का इशू है जैसे यहां पे नागालैंड में अभी बातचीत हुई कि यहां पे वायदे किए गए थे वो वायदे तोड़े गए हैं मणिपुर में आपको दिख रहा है क्या हुआ है तो इन मुद्दों को उठाने की यात्रा है विचारधारा की यात्रा है इलेक्शन कैंपेन होगा 
वो प्रोसेस चलेगी उसमें हम सब भाग लेंगे हाँ जी सर भारत जोड़ो यात्रा जो पहला चरण था उसमें भी मैं था यात्रा में उसमें आप पैदल चलते थे तो लाखों लोग साथ होते थे इस बार यात्रा में हर दो मिनट पर आपको उतरना पड़ रहा है क्योंकि कतार में इतने लोग होते हैं आगे आपको लगता है कि आपको नीचे उतरना ही होगा फिर एक सवाल और है सर इससे जुड़ा हुआ एक ही सवाल अग, अगर अगर एक, एक, एक सवाल ये आपका अच्छा सवाल है इसका मैं पहले जवाब दे देता हूँ देखिये टाइम की कमी है आ, अभी हम मणिपुर नागालैंड में है यहाँ पे काफी आ, लंबे गैप्स हैं तो उसमें तो आ, बस में ही जा रहे हैं मगर जब हम असम में बंगाल में बाकी स्टेट्स में आएंगे तो मुझे लगता है कि जो वॉकिंग एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा मगर टाइम टाइम का इशू है क्योंकि हम इसको मतलब चार पांच महीने लंबा तो नहीं खींच सकते हैं वो पिछली यात्रा 150 दिन की थी 150 दिन नहीं है तो इसको थोड़ा हमें टाइट करना पड़ रहा है रूल रूल है एक व्यक्ति एक सवाल इंद्रजीत इंद्रजीत From India today, I just wanted to ask you about uh, the status of the India Alliance. I come from West Bengal. There's a lot of curiosity about what is the status of discussions with the Trinamool Congress, and is there going to be an alliance between Congress and TMC? Because you are entering West Bengal. Right? Okay. Yeah, I mean the status of the India Alliance is very good. We are in conversation with our partners. The issue of seat sharing is being taken up. Those discussions are ongoing, and I think. they're going quite well uh, let us see where those discussions end but broadly a lot of those a lot of those are quite simple they're not complex discussions uh, and they're relatively easy discussions to have so i'm quite confident that they will be resolved sanjay sanjay i think, I think they, huh? no supplementary please sanjay no supplementary please sanjay hindi kar dete acha hindi mein acha thank you sanjay relax don't don't, don't. तो देखिए इंडिया अलायंस के जो प्रोसेसेस हैं डिस्कशंस हैं अच्छी तरह चल रहे हैं ज्यादातर जगह आसान है ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है एक दो जगह थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं मगर मुझे लगता है कि काफी आसानी से जो सीट शेयरिंग की बात है और बाकी चीजें हैं हम इनको रिजोल्व कर लेंगे और काफी अच्छा इंडिया अलायंस चुनाव लड़ेगा हाँ संजय ऑल्टरनेट विजन का फाउंडेशन हमने पिछली यात्रा में रखा था कि हम नफरत का हिंदुस्तान बटा हुआ टूटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं हम हारमोनियस भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं और वो भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ रिजाउंडिंग सक्सेस एवरीबॉडी इवन द बीजेपी पीपल से इट नाउ उसका अगला कदम जो बीजेपी का जो मॉडल है जो नफरत भरा हिंसा का मॉडल है वो अन्याय का मॉडल भी है उसमें दो तीन बड़े उद्योगपतियों को देश का पूरा का पूरा धन मिल जाता है जो ब्रॉड हमारी कम्युनिटीज हैं सोशल ग्रुप्स हैं दलित हैं आदिवासी हैं ओबीसी हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है मैंने उदाहरण दिया नब्बे अफसरों का मैंने उदाहरण दिया और पूरे देश में इस बात को एक्सेप्ट की गई कि हिंदुस्तान की सरकार को जो ओबीसी हैं, दलित हैं आदिवासी हैं वो चलाते ही नहीं है तो ये इश्यूज उठाई जाएंगी बट मेन चीज हम रखना चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश में अन्याय हो रहा है इस अन्याय के बीच में और नफरत और हिंसा के बीच में लिंक है अन्याय से नफरत बढ़ रही है हिंसा बढ़ रही है और बीजेपी आरएसएस का लक्ष्य एक्चुअली चुने हुए लोगों को हिंदुस्तान का पूरा का पूरा फायदा पूरा का पूरा धन पकड़ाने का है तो ये हम न्याय यात्रा में थोड़ी डिटेल में स्टेट वाइज हम ये बात जनता के सामने रखेंगे 
जनेन्द्र एक सवाल एक सवाल प्ले करता है जो मीटिंग में मूड था जिस प्रकार से बातचीत होती है जो ह्यूमर होती है भाईचारा होता है उसको आप बताते नहीं हो आप एक मुद्दे को उठा के मतलब मेन इश्यूज को बना देते हो देखिए देर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एफेक्शन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द इंडिया फॉर्मेशन एंड द इंडिया फॉर्मेशन इज ए ideological formation that is placing itself in opposition to the idea of the rss and the bjp i am very confident mujhe bahut confidence hai ki india uh, india alliance mein aisi choti choti problems hai ye sab resolve ho jayengi aur hum ek sath milkar bjp ke khilaf chunav ladenge aur unko haraenge ha sandeep well the 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 issue frankly uh you see the rss and the bjp have made the 22nd january function a completely political narendra modi function it is it's become a rss bjp function and i think that is why the congress president said that he would not go to the function we are open to all religions all practices even the authorities of the hindu religion the biggest authorities of the hindu religion have made their view public about what they think about the 22nd january function that it is a political function right so it is difficult for us to go to a political function which is designed around the prime minister of india and designed around the rss we made it clear that whoever would like to visit the ram temple among our partners among our party is more than welcome to do it it's difficult for us to visit on the 22nd and say that you know this is a prime minister's function this is a rss function and we are going to go it becomes it's it's not possible for us now ji in hindi mein bolenge jo to ye ram mandir 22 22 tarikh ka 22 tarikh ka function jo hai ye rajnaitik function ban gaya hai hindu dharm ke jo hamare leaders hain jo authorities hain unhone kaha hai कि वो नहीं जाएंगे जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है आरएसएस ने बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर इलेक्शन फ्लेवर पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का जहां तक धर्म की बात है हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है कांग्रेस पार्टी से जा सकता है बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आरएसएस आर प्रिंसिपल ओपोनेंट्स हैव कैप्चर्ड अ फंक्शन एंड टर्न इट इन टू अलेक्शन फंक्शन Nagaland News Network, and I'm going to be asking in context to the state, of course. So, sir, Nagaland is going through a breakdown right now because of illegal taxation. Sir, so can you tell us how this yatra that you are uh, doing right now is going to help in bringing justice to those people who are being taxed illegally? 
and continuously for well the first the the first step in answering the question of justice is listening to the people and understanding exactly the nature of the in, in injustice that they are feeling feeling and that is what we are trying to do i said in the bharat jodo yatra we used to walk for 7 8 hours and we used to speak for 20 30 minutes it is the same idea here we have come here to listen to the people of nagaland and we have spoken to many many people i spent the whole of last evening talking to delegations i have spoken to many people on the streets here to get a sense of how they are feeling what the sense of um, betrayal is what the anxiety is with regards to the taxation issue uh, i think that is something that our local leadership would be much better uh, at answering than i am but from my perspective listening is the first step to understanding and resolving unfairness ah uh, manoj ji see rahul ji manoj ji see manoj ek ajit aap log ho gaya please baith jaiye ji ji please baith jaiye well our rally our our yatra has a fixed route and we are going to follow that route we are going to we are going to follow the route that that i am on this is a route that we have designed and we are going to stick to this route i actually don't know i can i can check and tell you uh, but i will be somewhere on the on the route of the yatra i think we will be in assam बीजेपी और प्रधानमंत्री तमाम लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार हिंदू विरोधी है उसका जवाब कैसे देखिए देखिए जो मेरी सोच है जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं लोगों की इज्जत रखता हूं जब कोई मुझे कुछ कहता है मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं उसकी बात सुनता हूं नफरत नहीं फैलाता हूं यह मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है तो यह बात है ओके okay, शुक्रिया राहुल जी 25 मिनट हो गए शुक्रिया शुक्रिया कैसे करेगा क्योंकि बीजेपी इसको अगर थैंक यू यू वेरी मच आई दैट यू आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्ड टाइम विद विद द फूड एंड स्टाफ आई अपोलॉजाइज फॉर दैट थैंक यू अगले 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 बार लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें धन्यवाद
हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें